வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மக்கிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெடிஷியட் ஹீட் கண்டக்ஷன் ஸ்பியரில் எப்படி இருக்குது அதில் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் தெர்மல் ரெஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் ஸ்பியருக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது லாகரதமிக் மீடியர்னா என்ன அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டன் அண்ட் எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த டாபிக் பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டைமென்ஷனல் ஸ்டெடிஷியட் ஹீட் கண்டக்ஷனில் நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஸ்லாப் பார்த்தோம் சிலிண்டருக்கான டெரிவேஷன் எல்லாமே பார்த்தோம் ஈஸி அப்படி வந்துட்டு அந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டடிஷியட் ஹீட் கண்டக்ஷன் த்ரூ ஸ்பியர் தான் பார்க்க போகிறோம் சிலிண்டருக்கும் ஸ்பியருக்கும் எடுத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டெரிவேஷன் எல்லாமே கான்செப்ட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சிலிண்டர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்பியர் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதனால வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே அந்த அப்ரோச் வைஸ் பார்க்கும்போது எல்லாமே சேமான அப்ரோச் தான் நீங்கள் மூணு வீடியோ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈஸியாக அந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் வந்து வெளியேஷன் rate of change of internal energy so idla vandha nam assumption enna meet pannirukom steady state nu solirukom appo the internal energy time vandha enna avum zero aayirum adhe mari no heat generation solta appo internal heat generation irukadu appo indha time yum vandha nam vandu eliminate panniralam further ah nam eppadi simplify panni eludalam appdi solli paakumbodhu nam remaining time enna irukku q in equal to q in equal to q out appo inga enna solla varom rate of change of heat transfer indha space la vandu inside eduthalo outside eduthalo ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேமா தான் இருக்குது இந்த இக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இன்டர்மீடியட் டெம்பரேச்சர் ஃபைன் பண்ண சொல்றாங்க இல்ல இன்டர்மீடியட் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ஃபைன் பண்ண சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து இந்த இக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃபோர் இயல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் தெரியும் ஸோ ஃபோர் இயல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் எக்குவேஷன் எடுத்து என்ன பண்ணணும் கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கேஏ டிடி பை டிஆர் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியா எடுத்துட்டோம்னா இன்சைட் ஏரியான்னு எடுத்துட்டோம்னா என்னவா இருக்கும் ஸோ இன்சைட் ஏரியா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அவுட் சைட் ஏரியா எடுத்துட்டோம்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியா வந்துட்டு வேரியேஷன் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்ப ரேட் ஆஃப் ஹீட்ரான்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கு இப்ப ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு அந்த எலிமெண்ட்ல இருந்து டோட்டல் ஏரியா வந்து நம்ம டோட்டல் ஸ்பேருக்கான வந்து ஹீட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்க நான் என்ன சப்சிட் பண்றேன் ஸோ கியூ ஸ்பியர் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு தெர்மல் கண்டிட்டி கான்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏரியா எடுத்துட்டோம்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டிடி பை டிஆர் ஓகேங்களா இப்ப வேரியபிள் செப்பரேட் மெத்தட்ல ஸோ டிஆர் பி ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் நான் இங்கிட்ட கொண்டு வந்துடுறேன் இன்டர்கல் ஆஃப் ஆர் ஒன் டு ஆர் அதே மாதிரி ரிமைனிங் டைம் எல்லாத்தையும் நான் இங்கே இந்த இந்த சைடில் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ ஃபோர் பை கே டிவைட் பை கியூ ஸ்பியர் டி ஒன் பை டி டூ இந்த இக்குவேஷன் நம்ம இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஆர் டூ பை ஒன் பை ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை கே கியூ ஆர் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுனா கியூஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அவுட்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எழுதுன டேரக்டாக உங்களுக்கு ஸோ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ இதுதான் ஸ்பியருக்கான இக்குவேஷன்ஸ் இது கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் இயர் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஃபோ இப்போ ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் பே ஆர் ஸ்கேர் ஸ்மால் எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்பியருக்கான ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் இதே வந்து டெம் இதே ஸ்பியருக்கு டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் ஜென்ட்ரலைஸ் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை டூ ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் டூ டி பை டூ ஆர் ப்ளஸ் இன்டர்னல் ஹீட் ஜென்ரேஷன் டிவைட் பை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஒன் பை தெர்மல் டிஃபிஷிவிட்டி டோ டி பை டோ ட
டெம்பரேச்சர் டிஸ்டன்ஸ் பேர்ல எப்படி இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா ரெக்டாங்கில் ஹைபர் போலா ஸோ இது வந்து ஒன் மார்க் கொஷின் ஸோ நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸ்லாப்ல வந்து லீனியராக இருக்கு சிலிண்டர் எடுத்துட்டோம்னா என்னவா இருக்கு லாகிரதமிக்கா இருக்கு ஸ்பியர் எடுத்துட்டோம்னா ரெக்டாங்கில் ஹைபர் போலாவா இருக்குது ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிப்பிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் மார்க் கொஷின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம ரெக்டாங்கல் ஹைபர் எப்படி இருந்தா எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் அந்த இக்வேஷன் எடுத்தனா ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அதே தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து எகைன் வந்து இதுக்கான பவுண்டரி கண்டிஷன் நீங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் பவுண்டரி கண்டிஷன் எடுத்துட்டோம்னா ஸோ டி ஈக்வல் டு டி ஒன் அட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் டி ஈக்குவல் டு டி டூ அட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இந்த பவுண்டரி கண்டிஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே சி ஒன் சி டூ இந்த கான்சன்ட் கிடைக்கும் அந்த கான்சன்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக டெம்பரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் பை டி ஆர் டிவைட் பை டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு ஆர் டூ இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஆர் ஒன் சேம் திங் எழுதுனோன்னா ஆர் இன்ட்டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் இந்த டேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன டேம் இருக்குதோ அதே மாதிரியே ரிவர்ஸ் ஆகும் இங்கே வந்து டி ஒன் மைனஸ் டி ஆர் இருக்குன்னா ஆர் மைனஸ் ஆர் ஒன் இங்கே டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இருக்குனா ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ இல்லாத டைம் நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் மெமரி பண்ண அவசியம் கிடையாது நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம காலேஜில் படிக்கும்போது டேட்டா புக் இருக்கும் அந்த டேட்டா புக்கில் இந்த ஃபார்ம்ல கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இப்போ ஆறுங்கிற ஒரு இன்டர்மீடியட் போர்ஷனில் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் கேட்டால் இந்த ஃபார்ம்ல சப்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக டேட்டா புக்கில் வந்து எடுத்து நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து இது எப்படி ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான அப்ரோ ஸோ இதே இக்வேஷனை நம்ம சிம்பிளா இப்ப சால்வ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஆர் ஒன் வந்து டெம்பரேச்சர் டி ஒன் இருக்கும்போது ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் டெம்பரேச்சர் வந்து டி டூ இருக்கும்போது ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ இதே இன்டர்மீடியட் போர்ஷன்ல நம்மளுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறுங்கிற இடத்துல ஆறுங்கிற ஒரு ரீஜன்ல டெம்பரேச்சர் வேணும் அப்ப இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ஈஸியா அதை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ ஓவரால் அந்த ஸ்பியருக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணோம் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் ஸ்பியர்ல இன்டர்மீடியட் போர்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கியூ ஸ்பியருக்கான ஈக்குவேஷன் தான் இப்ப நீங்க இந்த ஆறு இந்த இந்த ரீஜன் விட்டுருங்க ரிமைனிங் ரீஜனுக்கு எழுதுறோம் ஸோ நம்மளுக்கு இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன்ல இருந்து அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க சப்செட் பண்ணலாம் ஃபோர் பை கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் நம்ம இந்த இன்டர்மீடியட் போர்ஷனுக்கு எழுதலாம் ஸோ இன்டர்மீடியட் போர்ஷன் ஆர் ஒன் டு ஆர் அந்த ரீஜனுக்காக எழுதுனோம்னா ஸோ ஃபோர் பை கே ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஒன் டி ஒன் மைனஸ் டி ஆர் டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்னென்ன அசம்ஷன் மீட் பண்ணலாம் திருமல் கண்டக்ட் வந்து இப்போ சேம் ஒரு சேம் ஸ்பிரிண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துக்கணும் அந்த ஸ்பியர் த்ரோ சேம் மெட்டீரியலுக்கு வந்து சேம் திருமல் கண்டக்ட்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம திருமல் கண்டக்ட் வந்து நெக்லிஜிபிள் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த கான்ஸ்டன்ட் டைம் ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டைம் என்ன அது ஸோ டி ஒன் மைனஸ் டி ஆர் டிவைட் பை டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த டைம்ல கொண்டு வந்துட்டு அப்போ ரிமைனிங் டைம் இங்கே போனால் என்ன வரும் ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னு நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டைம் எடுத்துட்டோம்னா ஸோ ஆர் டூ ஆர் மைனஸ் ஆர் ஒன் டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த இக்குவேஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்டையர் ஸ்பியருக்கான இக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் ஃபோர் இல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன்ஸ் ஸோ இன்டர்மீடியட் போர்ஷன் காய் எழுதியிருக்கோம் ரெண்டையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம எந்த ரீஜன் எடுத்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் டைமென்ஷனல் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் வித் ஹீட் ஜென்ரேஷனுக்கு கியூ இன் ஈக்குவல் டு கியூ அவுட் அந்த லாஜிக் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி நம்ம இதுக்கான இக்குவேஷன் எழுதுறோம் ஸோ அப்படி நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்பியருக்கு எழுதுறோம் ஸ்பியர்ல வந்து இன்டர்மீடியட் போர்ஷனுக்கு எழுதுறோம் ரெண்டு எழுதுனா ரெண்டு இக்குவேஷன் சேம் தான் இதுக்காக நீங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் கண்டக்ஷன் ஈக்குவேஷன் <laughs> நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் ரேட் டு ஸ்லாபி ஈக்குவலைஸ் பண்ணா ரெண்டுக்கான ஏரியா வந்து என்ன இருக்கும் அ
ஏ டூ இப்படி எழுதுனா இதே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸா ஈக்குவல் அண்ட் ரேடியஸா கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதே எப்படி எழுதுனா இன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஓகேவா இதுவும் யூஸ்வலா வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ட்ரோல கேட்டிருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் கொஸ்டின்ல இந்த மாதிரி ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஈக்குவல் அண்ட் ஏரியா இப்ப சேம் அமௌண்டா ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுறதுக்கு ஸ்பியர்ல ஒரு ஏரியா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவல் தான் என்ன ஸ்லாப்ல வந்து என்ன ஏரியா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க யூஸ்வலா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியராக தெரியுது என்ன ஏரியா இருக்குது சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஸ்கொயர் அதே தான் இருக்குது ஸோ ஸோ இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஈக்குவல் ஏரியா என்ன இருக்குது ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ஸோ அதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ஈக்குவல் அண்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் எட்னு எழுதலாம் இதே ரேடியஸ்ல கேட்டாங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு எழுதலாம் இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல அதிகமா கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது நம்ம லாஸ்ட் வீட்ல பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே தெர்மல் ரெஸ்டன்ஸ் நெட்ஒர்க் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்பியருக்காக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இது வந்து நீங்க ஸ்பியர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க ஓகேவா ஸோ இன் சைடு வந்து ஃப்ளூயிட் இருக்கு அங்கே வந்து என்னவா இருக்கும் கன்வெக்ஷன் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் லேல என்ன இருக்கும் ஸ்பியர் மீன் கண்டக்ஷன் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அவுட் சைட் அகைன் ஆம்பி எண்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே கன்வெக்ஷன் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஸோ ஆர் கன்வெக்ஷன் பிளஸ் ஆர் ஸ்பியர் பிளஸ் ஆர் கன்வெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இதே தெரியும் கன்வெக்ஷன் ரெஸ்டன்ஸ் என்ன எழுதுவோம் ஒன் பை ஹச்ஏன்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ அதே தான் அதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏரியாவுக்கு பதில் ஸ்பேஸ் என்ன போட்டிருக்காங்க ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்காங்க அதே அவுட்டில் வரும்போது ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி க கண்டக்ஷனுக்கு நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஃபோர் இல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் பார்த்தோம் கியூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை கே ஆர் ஒன் ஆர் டூ டெல்டா டி டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் நம்மளுக்கு தெரியும் கியூ ஈக்குவல் டு டெல்டா டி பை ஆர் ஸோ இந்த ஆர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஃபோர் பை R1R இதுதான் கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்ட் எங்கே இருந்து வந்துச்சு ஃபோர் இல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் இருந்து வந்துச்சு கன்வெக்ஷன் ஃபார்மலா தெரியும் ஒன் பை ஹச்ஏ ஸோ ஏரியா வந்து இங்கே சப்ஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் இப்போ இது மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ டோட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இந்த ப்ராப்ளத்தில் கியூ ஈக்குவல் டு டெல்டா டிவி ஆர் டோட்டல் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னா ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான அப்ரோச் எல்லாத்துக்கும் ஸ்பே இருக்கு ஸ்லாபுக்கு எல்லா கான்செப்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கான்செப்ட் சேம் தான் ஸோ அதுக்கான ஏரியா தான் இங்கே எல்லா பக்கமும் வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ ஸ்லாப்ல எடுத்தோம்னா ஏரியா கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது சிலிண்டர் எடுத்தோம்னா வேரியேஷன் ஏரியா இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்பியருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேரியிங் ஏரியா இருக்குது ஸோ அதை தான் சப்ஸ்ட் பண்ணி நம்ம சப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ் மெக்கிஸ் சேனல் இது வரைக்கும் டோட்டலாக செவன் வீடியோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்லேட்டடாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோக்கான லிங்க் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட் சிலபஸ் எடுத்துங்க என்ன கவர் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் கண்டக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ரெஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் அனாலாகி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ரெடிஸ் ஆஃப் இன்சிடென்ட் பார்க்கலாம் அதை பார்த்து நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த இந்த தியரி டாபிக் ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்ம அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கமெண்ட் சஜஷன் இருந்தாலும் அதை பத்தி கண்டிப்பா இந்த கமெண்ட் ஒண்ணுல வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனல் இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல கிரிட்டிக்கல் ரெடிஸ் ஆஃப் இன